सुधारणा कायद्यासंदर्भात विरोधी पक्ष जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांचा आरोप भाजपातर्फे मुंबईसह देशभरात समर्थनार्थ सभांचं आयोजन पुणे मेट्रो कोचचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते अनावरण लवकरच प्रत्यक्ष चाचणी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत आतापर्यंत एक कोटीहून अधिक घरांना मंजुरी दिली असल्याची केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्री हरदीप पुरी यांची माहिती आधार ओळखपत्रानं देशात सव्वाशे कोटींचा टप्पा गाठला ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार विकास सबनीस यांचं मुंबईत निधन आज अंत्यसंस्कार ऑलिम्पिक स्पर्धेला पात्र ठरण्यासाठी एक्कावन्न किलो वजनी गटाच्या अंतिम फेरीमध्ये मेरी कोम आणि निखात झरीन यांच्यात आज लढत आणि उत्तर भारतात थंडीची लाट धुक्यामुळे विमानसेवेवर परिणाम राज्यातही अनेक जिल्ह्यात थंडी कायम नमस्कार अकराच्या बातमीपत्रात मी शिबानी जोशी आपलं स्वागत करते आता पाहूया बातम्या विस्तारानं सीएए आणि एनआरसीचा आधार घेत विरोधी पक्ष देशवासियांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत असा आरोप भाजपाचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केला आहे ते काल नवी दिल्लीत एका पत्रकार परिषदेत बोलत होते राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंद हा गरीबांवरचा कर असल्याचा काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांचा आरोप म्हणजे सर्वात मोठं असत्य आहे त्यांच्या या वक्तव्यामुळे त्यांचाच पक्ष अडचणीत आला आहे असं ते म्हणाले विरोधी पक्ष कितीही दिशाभूल करोत परंतु लोक सरकारसोबत आहेत असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला एनपीआरमध्ये कोणताही आर्थिक व्यवहार नाही त्याची माहिती ही केवळ व्यक्तीच्या ओळखीसाठी वापरली जाणार आहे असं त्यांनी स्पष्ट केलं राहुल गांधी काँग्रेसचे अध्यक्ष थे तब भी और अब नाही है तब भी कुछ भी बोलते हैं और लगातार झूठ बोलते हैं 2019 का मैन ऑफ द ईयर ऐसे जो सभी लोग आप विश्लेषण करोगे झूठ ऑफ द ईयर ये पुरस्कार के लिए वो पात्र है पहले उनके बयानों से परिवार परेशान था अब पूरी कांग्रेस और जनता परेशान है नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणांमुळे कोणत्याही भारतीयाचं नागरिकाचं नागरिकत्व हिसकावून घेतलं जाणार नाही अशी माहिती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काल दिली मुंबईतल्या एक करण्यात आली होती त्यावेळी ते बोलत होते भाजपाच्या संविधान सन्मान मंचातर्फे ही सभा आयोजित करण्यात आली होती मंचातर्फे शहरात विविध ठिकाणी या कायद्याच्या समर्थनार्थ रॅली करण्यात आल्या विरोधी पक्ष भारतीय मुस्लिमांमध्ये या कायद्याबाबत दिशाभूल करत आहेत मतांसाठी विरोधी पक्ष अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे असं ते म्हणाले शेजारच्या देशांमध्ये धर्माच्या आधारे अत्याचार सहन करणाऱ्या अल्पसंख्याकांना सहाय्य करणं हा या कायद्याचा उद्देश आहे सीएए हा कायदा नसून अशा लोकांना नागरिकत्व देण्याची एक प्रक्रिया असल्याचं ते म्हणाले जे नेते हा कायदा आपल्या राज्यात लागू करणार नसल्याचं म्हणत आहेत त्यांना संविधानाचा आदर नाही संसदेनं मंजूर केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करणं राज्यांना बंधनकारक आहे असं ते म्हणाले दरम्यान नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावर मुस्लिमांपर्यंत कायद्याची खरी माहिती पोचावी यासाठी भाजपातर्फे जानेवारी महिन्यात राष्ट्रीय स्तरावरच्या परिषदेचं आयोजन करण्यात येणार आहे यासंदर्भात भाजपाच्या नेत्यांची बैठक झाली असून त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं भारतीय सशस्त्र दलानं नेहमीच मानवी हक्क कायद्याचा आदर केला असून देशातल्या नागरिकांच्या मानवी हक्काच्या संरक्षणासोबतच विरोधकांच्याही हक्कांचं संरक्षण केलं आहे असं लष्कर प्रमुख जनरल बिपिन रावत यांनी म्हटलं आहे भारतीय सशस्त्र दल हे अतिशय शिस्तबद्ध आणि धर्मनिरपेक्ष असून मानवता आणि सभ्यतेचं पालन करणारं आहे नवी दिल्ली इथे राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या युद्धकाळात आणि युद्ध कैद्यांच्या मानवी हक्कांचं जतन या विषयावर आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते 
सध्या दहशतवाद आणि बंडखोरांविरोधातील मोहीम अतिशय आव्हानात्मक आणि कठीण आहे यावेळी सर्वसामान्य नागरिकांना कोणताही त्रास किंवा नुकसान न होता केवळ दहशतवाद्यांची ओळख आणि त्यांना लक्ष करण्याची काळजी सशस्त्र दल घेत आहे असंही ते यावेळी म्हणाले पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत आतापर्यंत एक कोटीहून अधिक घरांना मंजुरी दिली गेली आहे यासंदर्भात केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्री हरदीप पुरी यांनी काल प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली शहरी भागात एक कोटी बारा लाख घरांची वैध मागणी करण्यात आली होती त्यापैकी एक कोटी घरांना आधीच मंजुरी देण्यात आली आहे सध्या सत्तावन्न लाख घरं बांधकामाच्या विविध टप्प्यांमध्ये असून जवळपास तीस लाख घरं बांधून पूर्ण झाली आहेत यामध्ये पाच लाख ऐंशी हजार ज्येष्ठ नागरिक दोन लाख बांधकाम मजूर आणि दीड लाख कांगरागिरांचा समावेश आहे प्रत्येक नागरिकाला निवारा मिळावा यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या मंत्रालयाच्या कर्मचाऱ्यांचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या निमित्तानं अभिनंदन केलं आहे आधार ओळखपत्रानं देशात सव्वाशे कोटींचा टप्पा गाठलाय याचा अर्थ देशभरातून सव्वाशे कोटी लोकांकडे बारा अंकी आधार ओळखपत्र आहे व्यक्तीच्या ओळखपत्रासाठी आधारचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत असल्यामुळे अशी ओळख मिळवण्यासाठी वेगानं लोक पुढे येत आहेत याशिवाय ही ओळख अधिक अपडेट राहावी यासाठी तब्बल तीनशे एकतीस कोटी जणांनी त्यात यशस्वीरित्या अपग्रेडेशन केलं आहे आधार नोंदणीसाठी दररोज तीन ते चार लाख विनंती अर्ज येत असल्याची माहिती यू आय दिली आहे पुणेकर आतुरतेनं प्रतीक्षा करत असलेल्या पुणे मेट्रोच्या कोचचं अनावरण काल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते सह्याद्री अतिथीगृहात झालं यावेळी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते पुणे मेट्रोचं काम सध्या वेगात सुरू असून या मेट्रोची आता प्रत्यक्ष चाचणी घेतली जाणार आहे नागपूर इथून मेट्रोच्या कोचचं आगमन झालं असून या मेट्रोची प्रत्येक गाडी ही तीन कोचची आहे एका गाडीतून साडे नऊशे ते नऊशे सत्तर प्रवासी एकावेळी प्रवास करू शकतील तीन कोचपैकी एक कोच महिलांसाठी राखीव असून तीनही कोच आतून एकमेकांना जोडलेले असल्यामुळे प्रवाशांना सहज एका कोचमधून दुसऱ्या कोचमध्ये जाणं शक्य होणार आहे स्टेनलेस स्टीलनं बनवलेले हे कोच वजनाला अतिशय हलके असून अत्याधुनिक एलईडी दिवेही इथे बसवण्यात आले आहेत बाहेरील प्रकाशानुसार या दिव्यांची तीव्रता कमी अधिक करणारी यंत्रणाही यामध्ये बसवण्यात आली आहे ताशी कमाल नव्वद किलोमीटर वेगानं धावू शकणाऱ्या या गाडीच्या कोचमध्ये प्रवाशांसाठी मोबाईल आणि लॅपटॉप चार्जिंग सुविधा पुरवण्यात आली असून दृकश्राव्य संदेश प्रणालीही असणार आहे जून दोन हजार सतरामध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाल्यानंतर अवघ्या अडीच वर्षांच्या आत हा मार्ग मेट्रोची चाचणी घेण्यासाठी आता सज्ज झाला आहे कृषी क्रांतीचे प्रणेते आणि देशाचे पहिले कृषी मंत्री डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांच्या जयंतीनिमित्त आणि जागतिक कृषी प्रदर्शनाच्या हिरोक महोत्सवी वर्षाचं औचित्य साधून अॅग्रोटेक या राज्यस्तरीय तीन दिवसीय कृषी प्रदर्शनाला अकोल्यातल्या विद्यापीठ क्रीडांगणावर कालपासून सुरुवात झाली या प्रदर्शनाचं उद्घाटन डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनचे अध्यक्ष प्रकाश पोहरे यांच्या हस्ते करण्यात आलं उन्नत भारत अभियानाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि बिहारच्या नालंदा विद्यापीठाचे कुलपती पद्मभूषण डॉक्टर विजय भटकर यांच्यासह विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर विलास भाले तसंच अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते राज्यातील शेती शाश्वत आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी शेतीशास्त्रातील अभिनव तंत्रज्ञान कौशल्य विकास फायदेशीर शेतीचं तंत्र अशा विषयांशी संबंधित माहिती या प्रदर्शनात उपलब्ध आहे शेतीचा पोत सांभाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी विषमुक्त जैविक शेती करणं गरजेचं असल्याची भावना प्रकाश पोहरे यांनी यावेळी व्यक्त केली तसंच जैविक शेतीसाठी पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचं विजय भटकर यांनी यावेळी सांगितलं अमरावती इथेही काल यानिमित्त एका कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं डॉक्टर देशमुख यांच्या विचारात पुरोगामित्व होतं त्यांनी अंधश्रद्धा जुन्या चालीरीती यांना मूठमाती देऊन नवं विज्ञाननिष्ठ समाज निर्माण करण्याची पायाभरणी केली असं मत राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी यावेळी व्यक्त केलं यावेळी पंजाबराव देशमुख इनोव्हेटिव्ह ऍक्टिव्हिटी सेंटरचं उद्घाटन ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर यांच्या हस्ते झालं संशोधनाला चालना मिळण्यासाठी संस्थेच्या विस्तीर्ण परिसरात सुमारे अडीच कोटी रुपये खर्चून हे केंद्र उभारण्यात आलं आहे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नितीन राऊत आमदार यशोमती ठाकूर आमदार सुलभा खोडके आमदार बळवंत वानखेडे यावेळी उपस्थित होते भाऊसाहेबांनी शेतकऱ्यांसाठी मोठं कार्य केलं त्यांच्या नेतृत्वात दिल्ली इथे झालेल्या जागतिक कृषी प्रदर्शनाला जगभरातून मान्यवर आले होते त्यानिमित्त जगभरातील कृषी तंत्रज्ञान त्यांनी देशातील शेतकरी बांधवांपुढे आणलं या घटनेच्या गौरवार्थ श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या नियोजित उपक्रमाला शासन निश्चित सहकार्य करेल असं बाळासाहेब थोरात यांनी यावेळी सांगितलं
गेल्या काही दिवसापासून वातावरणात कमालीचा बदल झाल्यामुळे थंडीचा कडाका चांगलाच वाढला असून नागरिकांमध्ये हुडहुडी भरून आल्याचं दिसून येत आहे थंडीपासून रक्षणासाठी सर्वसामान्य व्यक्तीचा कल हा उबदार कपडे खरेदी करण्याकडे वाढला आहे पण ज्यांना घरच नाही रस्त्याच्या कडेला झोपणाऱ्या बेघर आणि बेवारस फिरणाऱ्या मनोरुग्ण भिकारी व्यक्तींना मात्र या थंडीत कुडकुडत राहावं लागतं अशा निराधार बेवारस व्यक्तींच्या मदतीला धावून येतात बुलडाणा इथले दिव्या फाउंडेशनचे सदस्य थंडीत कुडकुडणाऱ्या बेवारस व्यक्तीच्या अंगावर ब्लँकेट आणि उबदार कपडे देऊन त्यांचं थंडीपासून रक्षण करण्याचं काम सध्या ते करत आहेत समाजाचे काहीतरी आपण देणे लागतो या उदात्त हेतूनं प्रेरित होऊन ज्यांना या जगात कोणी नाही अशा बेवारस व्यक्ती आणि रस्त्यावरच आपलं जीवन जगणाऱ्या व्यक्तींप्रती माणुसकी दाखवत त्याचं थंडीपासून संरक्षण करून उबदार मायेची चादर पांघरण्याचं काम हिवाळ्यात हे सदस्य करतात निर्धारासाठी आधार निराधारांसाठी आधार देण्याचं काम करणारे हे सदस्य समाजातील इतर नागरिकांना समाजकार्य करण्यासाठी प्रेरणा देणारे आहेत गेल्या पाच वर्षापासून अविरतपणे दिव्या फाउंडेशनचे सदस्य थंडीच्या दिवसात गावात फिरून रस्त्यावर जीवन जगणाऱ्या व्यक्तींना थंडीपासून बचाव करण्यासाठी उबदार कपडे देऊन मानवता धर्म जोपासत आहेत बचाव करण्यासाठी मार्केटमधून उलांचे कपडे व स्वेटर हे खरेदी करून आणतो परंतु हेच बेघर बेसहारा मनोरुग्ण यांच्याकडे ते खरेदी करण्यासाठी पैसे नसतात त्यासाठी मायेची उब हा उपक्रम दिव्या फाउंडेशन गेले पाच वर्षापासून राबवत आहे महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगाराच्या विरोधातले खटले वेगानं निकाली निघावेत आणि आरोपीला कठोर शिक्षा होऊन असे प्रकार करणाऱ्यांवर जरब बसावी यासाठी कठोर कायदा करण्याबाबत अभ्यास करण्याचे निर्देश गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेत शिंदे यांनी काल मंत्रालयात यासंदर्भात विधी आणि न्याय विभाग आणि गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात अनेक आमदारांनी महिला अत्याचारांबाबत चिंता व्यक्त केली होती त्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकरणांमधील तपासात कशाप्रकारे सुधारणा करता येईल कमीत कमी वेळेत खटले कसे निकाली काढता येतील आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा कशी होईल या संदर्भात चर्चा करण्यात आली महाराष्ट्रातल्या अस्तित्वातल्या कायद्यांचा अभ्यास करून त्यात अधिक सुधारणा करण्याच्या दिशेनं तसंच आरोपीला कमीत कमी वेळेत शिक्षा व्हावी या दृष्टीनं कायद्यात काय सुधारणा करता येतील आणि अधिक कठोर कायदा कसा करता येईल याबाबतचे प्रारूप तयार करण्याचे निर्देश शिंदे यांनी यावेळी दिले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून याबाबत लवकरच कायदा केला जाईल असंही शिंदे यांनी यावेळी सांगितलं नाशिक जिल्ह्यातल्या तळेगाव इथे योगविद्या गुरुकुलच्या वतीनं आयोजित तीन दिवसीय तेराव्या राष्ट्रीय योग संमेलनाचं उद्घाटन केंद्रीय आयुष आणि संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या हस्ते झालं यावेळी योग गुरु डॉक्टर विश्वासराव मंडलिक उपस्थित होते भारतानं योग ही सर्वात मोठी गोष्ट जगाला दिली आहे योगा मानसिक शरीर स्वास्थ्यासाठी आत्ताच्या युगात सर्वात प्रभावी वैद्यकीय उपचार पद्धती आहे आपल्या बदलत्या धकाधकीच्या जीवनशैलीमध्ये त्याचं अनुकरण केलं तर आपलं आरोग्य संतुलित आणि प्रभावी राहायला निरोगी राहायला मदत होणार आहे असं श्रीपाद नाईक यावेळी म्हणाले केंद्र सरकारच्या वतीनं जगातल्या अनेक देशांशी योग प्रसारासाठी संयुक्त करार केले आहेत महात्मा गांधीजींच्या दीडशेव्या जयंतीनिमित्त आयुष मंत्रालयाच्या वतीनं देशभरातल्या सर्व राज्यांमध्ये विविध योग शिबिर आयोजित करण्याचं ठरवलंय असंही नाईक यांनी सांगितलं यावेळी योग शिक्षिका श्यामला रावेरी कर लिखित योगा पुस्तकाचं प्रकाशन श्रीपाद नाईक यांच्या हस्ते झालं या योग संमेलनासाठी राज्य आणि देशाच्या विविध भागातून योग प्रचारक कार्यकर्ते शिबिरार्थी नागरिक महिला युवक युवती मोठ्या संख्येनं उपस्थित आहेत राज्यात स्थापन झालेल्या नवनियुक्त सरकारनं शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाला अनुसरून काल शासनानं महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा शासन निर्णय जारी केला त्यानुसार एक एप्रिल दोन हजार पंधरा ते एकतीस मार्च दोन हजार एकोणीस या कालावधीत घेतलेल्या कर्जाची मुद्दल आणि व्याज यासह थकीत असलेली दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या संपूर्ण रकमेची कर्जमुक्ती देण्यात आली आहे यासाठी शेतकरी अल्प किंवा अत्यल्प भूधारक असावा अशी कोणतीही अट ठेवण्यात आलेली नाही
राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्या संयुक्तपणे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाला काल जहाज मंत्रालयाचा स्वतंत्र कार्यभार असलेले केंद्रीय राज्यमंत्री मनसुख मांडविया यांनी राष्ट्राला समर्पित केला मुंबईतल्या आरसीएफ केंद्रात झालेल्या या कार्यक्रमाला जहाज मंत्रालयाचे सचिव सुजित कुमार आरसीएफचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक एस सी मुदगेरीकर उपस्थित होते मुंबईसारख्या शहरांना सांड पाण्याच्या समस्येला कायमच तोंड द्यावं लागतं परंतु हे पाणी विना प्रक्रिया समुद्रात सोडलं जात असल्यामुळे ही समस्या आणखी वेगळी होते परंतु या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पानं या दोन्ही समस्यांवर तोडगा काढला आहे दोनशे कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेल्या या प्रकल्पात पंधरा दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे देशातला हा सर्वात मोठा सांडपाणी प्रकल्प असल्याची माहिती त्यांनी दिली हेच प्रक्रिया केलेलं पाणी आरसीएफ आणि बीपीसीएलच्या प्रकल्पांसाठी वापरलं जाणार असल्यामुळे पालिकेच्या पिण्याच्या पाण्याची बचत होईल अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मन की बात या कार्यक्रमाद्वारे येत्या रविवारी सकाळी अकरा वाजता आकाशवाणीवरून जनतेशी थेट संवाद साधणार आहेत त्यानंतर लगेचच या कार्यक्रमाचा मराठी अनुवाद साडे वाजता आणि पुनःप्रसारण रात्री दहा वाजता सह्याद्री वाहिनीवरून प्रसारित होईल हा कार्यक्रम आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून तसंच सर्व वाहिन्यांवरून एकाच वेळी प्रसारित होईल या व्यतिरिक्त आकाशवाणीच्या संकेतस्थळावरून तसंच दूरदर्शनच्या युट्यूब वाहिनीवरून लाईव्ह स्क्रीनिंगच्या माध्यमातून थेट प्रसारण होईल दूरदर्शनच्या राष्ट्रीय डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया डीडी उर्दू आणि डीडी किसान वाहिनींवरून सुद्धा हा कार्यक्रम प्रसारित होईल न्यूज ऑन ए आय आर या मोबाईल ऍपद्वारेही हा कार्यक्रम थेट ऐकता येणार आहे भारतीय अर्थव्यवस्था आगामी काळात उसळी मारेल असा विश्वास उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी व्यक्त केलाय रायपूर इथे आयोजित इंडियन इकॉनॉमिक असोसिएशनच्या एकशे दोनाव्या वार्षिक परिषदेत ते काल बोलत होते या आर्थिक वर्षात आर्थिक विकासात घसरण झाल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला आव्हानांना तोंड द्यावं लागत आहे मात्र ही परिस्थिती लवकरच बदलेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर आव्हानं आहेत हे सत्य आहे आपण मात्र आशादायी असायला हवं असं ते म्हणाले भारत जलद गतीनं विकास करत असल्यानं भारताच्या या गतिशील विकासाची जगभरात चर्चा होत आहे भारतासमोर पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याचं लक्ष असून त्यासाठी रिफॉर्म परफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्म या तीन धोरणावर काम करण्याचं त्यांनी आवाहन केलं समाजातल्या शेवटच्या घटकाचा विकास प्रथम व्हायला हवा असं ते म्हणाले यावेळी नायडू यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेला कशाप्रकारे आणखी चालना देण्यात येऊ शकते याबद्दलचं मार्गदर्शन केलं आणि यानंतरच्या बातम्या काही क्षणातच राजकीय सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक क्रीडा आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धगधगत राहिलं ते दोन हजार एकोणीस हे वर्ष अनेक ऐतिहासिक घटना आणि निर्णयांचं साक्षीदार असलेलं हे वर्ष अनेक अर्थानं महत्वाचं ठरलं सरत्या वर्षाला निरोप देताना थोडं मागे वळून पाहूयात आणि घेऊयात महत्वाच्या घडामोडींचा संक्षिप्त आढावा दृष्टिक्षेप दोन हजार एकोणीस या कार्यक्रमात तेव्हा पाहायला विसरू नका एकतीस डिसेंबरला रात्री साडे आठ वाजता दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर दृष्टिक्षेप दोन हजार एकोणीस भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ अर्थात बीसीसीआयचा यंदाचा सी के नायडू जीवन गौरव पुरस्कार माजी कर्णधार के श्रीकांत तसंच महिला संघाची माजी कर्णधार अंजुमन चोप्रा यांना जाहीर झाला आहे भारतीय क्रिकेटसाठी केलेल्या मोलाच्या कामगिरीमुळे त्यांची या पुरस्कारासाठी निवड झाल्याचं बीसीसीआयनं म्हटलं आहे के श्रीकांत यांनी आपल्या कारकिर्दीत त्रेचाळीस कसोटी सामन्यांमध्ये दोन शतकं आणि बारा अर्धशतकांसह दोन हजार बासष्ट धावा केल्या तर अंजुमन चोप्रा या बारा क्रिकेट सामने खेळल्या असून पाचशे अठ्ठेचाळीस धावा त्यांनी केल्या एक दिवसीय सामन्यात त्यांनी एक शतक आणि अठरा अर्धशतकं केली बीसीसीआयच्या वार्षिक पुरस्कारांची काल घोषणा करण्यात आली येत्या बारा जानेवारीला मुंबईत होणाऱ्या कार्यक्रमात हे पुरस्कार प्रदान केले जातील भारत आणि आफ्रिकेदरम्यानचा एकोणीस वर्षाखालील मुलांचा एक दिवसीय क्रिकेटच्या तीन सामन्यांच्या मालिकेतला दुसरा सामना आज होत आहे दक्षिण आफ्रिकेतील ईस्ट लंडन इथे झालेला पहिला सामना नऊ गडी राखून जिंकून भारतानं या मालिकेत एक अशी आघाडी घेतली आहे 
पुढच्या वर्षी होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेला पात्र ठरण्यासाठी एक्कावन्न किलो वजनी गटाच्या अंतिम फेरीमध्ये सहा वेळा विश्वविजेती ठरलेली मेरी कोम आणि निखात झरीन यांच्यात आज लढत होत आहे याआधी या दोघींनीही नवी दिल्लीत झालेल्या त्यांच्या पहिल्या फेरीत विजय मिळवला आहे या सामन्यांमध्ये झरीननं राष्ट्रीय विजेती ज्योती गुलियाचा तर मेरी कोमनं रितू ग्रेवाल हिचा पराभव केला ऑलिम्पिक पात्रतेचे सामने फेब्रुवारीमध्ये चीनमध्ये खेळले जाणार आहेत ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार विकास सबनेस यांचं काल रात्री मुंबईत हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झालं ते एकोणसत्तर वर्षांचे होते विकास सबनीस यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात एकोणीसशे अडुसष्टमध्ये झाली त्यांच्यावर आर के लक्ष्मण आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या व्यंगचित्रांचा प्रभाव होता मिड डे आफ्टरनून फ्री प्रेस जर्नल मार्मिक लोकप्रभा लोकसत्ता सकाळ सामना अशा विविध वृत्तपत्रातून त्यांनी व्यंगचित्र साकारली होती नुकतंच त्यांच्या कारकिर्दीला पन्नास वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या हस्ते त्यांचा मुंबईत सत्कार करण्यात आला होता आज सकाळी मुंबईत त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार होत आहेत मुंबईत काल साकीनाका इथल्या खैरानी भाग तसंच कुर्ला इथल्या एका रसायन साठवणुकीचं गोदाम अशा दोन ठिकाणी आग लागली यातील खैरानी भागातल्या आशापुरा कंपाऊंड इथे संध्याकाळी पाच वाजण्याच्या सुमाराला एका गोदामाला लागलेल्या आगीमध्ये एक पुरुष आणि एक महिला असा दोघांचा मृत्यू ओढवला तर अन्य एक पुरुष अद्याप बेपत्ता असून त्याचा शोध सुरू आहे आग विझवण्यासाठी अग्निशमन दलाच्या नऊ गाड्या दाखल झाल्या आहेत आगीचा भडका एवढा मोठा होता की कित्येक किलोमीटर अंतरावरून त्याच्या ज्वाळा दिसत होत्या कुर्ला इथल्या आगीत मात्र कोणतंही जीवित हानी झाल्याचं वृत्त नाही देशाच्या बहुतांश भागात थंडीची तीव्रता वाढली असून उत्तर भारतात थंडीचा जोर वाढला आहे दिल्लीत सर्वत्र थंडीची लाट पसरली आहे सफदरजंगमध्ये सकाळी सहा वाजता सर्वात कमी म्हणजे दोन पूर्णांक चार दशांश अंश सेल्सिअस इतक्या तापमानाची नोंद झाली दोन हजार एक नंतर दुसऱ्यांदा दिल्लीत अशी थंडी पडली आहे तसंच दिल्लीतल्या विमानतळावर सर्वात कमी तापमानाची नोंद झाली दिल्लीत दृश्यमानता शून्यावर पोचल्यामुळे त्याचा फटका विमानसेवेला बसला येत्या काही दिवसात तापमानात लक्षणीय घट होण्याची शक्यता तसंच सर्व दूर धुकं पडण्याची शक्यता हवामान विभागानं इथे वर्तवली आहे जम्मू काश्मीरमधल्या श्रीनगर इथे तापमानात घट झाले हिमाचल प्रदेशमध्ये कुपटी मनाली आणि सोलनमध्ये तापमानाची तीव्रता शून्याच्या खाली गेली आहे केलोनमध्ये उणे पंधरा अंश सेल्सिअस इतक्या तापमानाची नोंद झाली आहे येत्या एकतीस डिसेंबरपासून दोन जानेवारीपर्यंत थंडीची तीव्रता वाढण्याची तसंच बर्फवृष्टीची होण्याची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे हरियाणामध्येही थंडीचा जोर वाढला आहे राजस्थानमधल्या सिकर जिल्ह्यात यावर्षीचं सर्वात कमी उणे शून्य ते तीन अंश सेल्सिअस इतकं तापमान नोंदवलं गेलं येत्या दोन दिवसात उत्तर पूर्व आणि मध्य भारताच्या काही भागात थंडी तीव्रता वाढण्याची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे दरम्यान राज्यातही थंडीचा जोर वाढलाय येत्या चोवीस तासात मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता तर विदर्भात हवामान कोरडं राहण्याची शक्यताही हवामान विभागानं वर्तवली आहे नागरिकत्व सुधारणा कायद्यासंदर्भात विरोधी पक्ष जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांचा आरोप भाजपातर्फे मुंबईसह देशभरात समर्थनार्थ सभांचं आयोजन पुणे मेट्रो कोचचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते अनावरण लवकरच प्रत्यक्ष चाचणी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत आतापर्यंत एक कोटीहून अधिक घरांना मंजुरी दिली असल्याची केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्री हरदीप पुरी यांची माहिती आधार ओळखपत्रानं देशात सव्वाशे कोटींचा टप्पा गाठला ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार विकास सबनीस यांचं मुंबईत निधन आज अंत्यसंस्कार ऑलिम्पिक स्पर्धेला पात्र ठरण्यासाठी एक्कावन्न किलो वजनी गटाच्या अंतिम फेरीमध्ये मेरी कोम आणि निखात झरीन यांच्यात आज लढत आणि उत्तर भारतात थंडीची लाट धुक्यामुळे विमानसेवेवर परिणाम राज्यातही अनेक जिल्ह्यात थंडी कायम याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया दुपारी एक वाजता पुढच्या बातमीपत्रात सिंहाद्री वाहिनीवर नमस्कार